Hello, good evening, guys. I know that you are more than ready for the class. Creo que están más que listos para la clase. ¿Verdad, Susi? Hello. Hi. Hello. How are you doing tonight? I am very sleepy. Sleepy. Sí. Okay. Um, how many hours do you sleep? ¿Cuántas horas duermes? Um, últimamente estoy durmiendo quizás como unas seis, siete horas o menos quizás. Okay, six or seven hours. Yeah. You need one more hour. Yeah, yeah. Okay. The finally. Yes. And what about coffee? ¿No has tomado café? Not coffee? No, pero ya casi voy a empezar. Yes, you need, come on. You need co coffee. The coffee helps, but you need it uh, bitter. Amargo lo necesitas. Sí, la verdad, sí. Es que este, ando con, como, con medio dolor de cabeza y quizás eso es también que me tiene. I think, I think that that's the problem, yeah. yeah. Es but... que quiero preguntarle algo antes de que otra cosa pase. Dime. Wake up. ¿Significa despertarse o levantarse? Eh, despertarse. ¿Y levantarse? Stand up. Stand up, ok. Mm -hmm. Thank you. You're welcome. Um, let's listen to Judith, que venimos de rojito ahora. Hello, Judith. Hello, good evening. Good evening. How are you doing tonight? Uh, great. Great, ok, that's good. How many hours do you sleep, Judith? ¿Cuántas horas duermes? Um, six. Six hours. Okay. Well, um, that's good. Uh, no, no pasas con sueño en la tarde? Sleepy? Sí, hay ocasiones. Yeah, it is common that after lunch, después del uh, almuerzo, after lunch, we are like sleepy, like one, one thirty. Yeah, sometimes happens. So, okay, good. Andrea, hello, good evening. Good evening, teacher. Okay, how are you doing tonight? Uh, not, not bad. Not bad. Okay, that's perfect. And what about the time you sleep? How many hours do you sleep? Uh, six or seven hours. Six or seven hours. Okay, six or seven hours. Okay. Uh, like that is very common, six or seven. Okay, thank you. Marlon, hello, my friend. How are you doing tonight? How do you do? Good evening, teacher. Uh, I'm fine. Thank you. You're fine. Okay. Tell me, how many hours do you sleep? Mm, I sleep six hours. Six hours every day. Every day. Um, sometimes I, I sleep uh, menos. Uh, less. Mm -hmm. Less hours. Sometimes you sleep less. Okay. If if I have work, but pero uh, general generalmente generally. Generally. Mm -hmm. Six hours at night. Okay, six hours at night. Um, what about? Thank you. What about Dora? Hello, Dora. Hello. Hello. Okay, tell me. Um, how many hours do you sleep? Six hours. Six hours. Okay, six hours. Well, that's like that's very common. Six hours. Thank you, Claudia. Hello. Hello, Good evening. Good evening. Good evening. Okay, tell me how many hours do you sleep? Six hours. Six hours. Okay. Six yeah. hours. It is like, like everybody sleeps like six hours. Nice. And what about Carla? Hello, Carla. Hello, teacher. Hmm. Tell me how many hours do you sleep? Um, and, and five or six. Five or six, okay. And Leslie, hello, Leslie. Hi, teacher. Hello, tell us, cuéntanos, how many hours do you sleep? ¿Cuántas horas duermes? Six hours. Six hours, okay, six hours. Creo que la mayoría duerme, eh, pues eso, ¿verdad? Seis horas. Okay, so mm, we're going to, let me see. Vamos a comenzar ahora y vamos a ver parte de las questions. Vamos a ver acerca de, 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 de algunas preguntas. Pero principalmente, we're going to study daily routines, activities and practice. Bien, vamos a estudiar lo que son rutinas diarias. A veces, sometimes routines are boring, son aburridas, but they are necessary, son necesarias. Ok. Susi, what time do you wake up? Mm. 
pues, ay, no sé, five. o sea, me levanto, sí, cinco, cinco y media. Five, five thirty, ok. Mm -hmm. So that's a routine, eso es como una rutina. And sí. if you wake up at six, uh, so you're going to be late. Si despiertas a las seis, vas a estar tarde. Sí, súper okay. tarde. Definitely, sí, pero... definitely that mm -hmm. happens, ok. So we're going to, to study daily routines as well. Okay, what's your email? Let's remember this vocabulary. Carla, how do you say arroba? Sorry, Carla. Carla. Okay. Um, Carla, can you hear me? ¿Puedes escucharme, Carla? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Hoy oh, sí. ¿Cómo se dice arroba? Sí. At. Ok, at. Good. Eh, Claudia, how do you say punto? That. That. Perfect. Judith, how do you say guión? Dash. Dash. Marlon, how do you say guión bajo? Underscore. Underscore. Perfect. Bien, vamos con different forms to say yes. Eso es, pues ya más o menos lo hemos estudiado, ¿verdad? Que es of course, ¿verdad? No, of, of course, sure, ok. Y esa palabra que es definitely, definitely, ¿verdad? Que aquí esta E es silent letter. O sea, no se dice, so definitely, ¿verdad? Como que si no existiera la segunda E, definitely. Ok, um, vamos a comenzar con agree versus don't agree. Este verbo necesito que lo anoten. Agree significa estar de acuerdo. When you agree... Uh, with something is because you think in the same way or this, you have almost the same opinion. Ustedes tienen como la misma opinión o piensan igual. Entonces, cuando dicen I don't agree, se refiere a que ustedes no están de acuerdo con algo. You don't think like that or you think that that's not a good idea. Okay? So, uh, if, if you say I agree, yo estoy de acuerdo. I don't agree, yo no estoy de acuerdo. Así, aunque yo sé que estar se dice am, ¿verdad? Am es, pero en este caso no, no, no se dice I am agree, para nada. Simplemente así es el verbo, agree. Y también podemos decir I disagree, que es lo mismo como don't agree. Pero lo más común es decir I don't agree, ¿ok? So I'm going to ask uh, some of you, le voy a preguntar a la mayoría de ustedes, ¿qué piensan? What do you think? What do you think? What's your opinion? What's your point of view? about four uh, aspects that uh, I have here. Number one is homework should be banned. Eso significa que las tareas deberían de ser eliminadas. Es una idea. Okay, of course. No, no va a pasar. I'm sorry for you. <laughs> Pero no va a pasar eso, ¿verdad? Pero eh, ¿qué tal si, si en sus poderes estuviera homework should be banned? Debería ser eliminado de la tarea. Okay. Entonces ustedes me van a decir agree. Or don't agree. Number two, abortion should be legal in the country. Que el aborto debería ser legal en mi país. Should significa debería, ¿verdad? Should. Si, si usan pueden anotarlo porque es muy importante por si no lo sabía, se dice should. Should. Así se pronuncia. Should. Ok. So, abortion should be legal in the country. Esto depende mucho. This depends, aquí lo está, depends on the way you think, your religion, your values, depende de sus valores, su religión, uh, the things that you have read or you have studied, eh, lo que ustedes han leído, han estudiado, lo que saben, ok. So, um, number three, plastic bag should be banned in the country. Las bolsas de plástico deberían de ser eliminadas en nuestro país. Even I think Walmart is having this, uh, this effort. Eh, Walmart creo que tiene este esfuerzo, me parece, esta idea de que ya no da bolsas plásticas. Okay? So you're going to say, I agree or I don't agree. Number four, eutanasia. Eutanasia. E, no, eutanasia. Five syllables. Cinco syllables. Eutanasia. Should, should be legal in the country. La eutanasia debería ser legal en el país. ¿Y qué es la eutanasia? Es la muerte inducida. It's, for example, when you are very sick, 
you are in the hospital and you are maybe with tubes, quizás están entubados, están con tubos, están en el hospital, you are very sick, you are very bad, están muy mal, enfermos, and you don't have like cure, no tienen cura. So in, there are some countries in which euthanasia is legal. La eutanasia es legal, o sea, el paciente pide, pide ser, um, ser, eh, pues, in, bueno, pide que le Disconnecting, tal vez. Yeah, disconnected from a machine or with a vaccine o, o, o con una vacuna o con, con algo pues que realmente termine su vida. Ok, esto puede, ya, ya se imagina, you can imagine there are different cases, hard cases. Hay algunos casos bien difíciles, it's very difficult because of the illnesses por las enfermedades. Ok, pero sí, eso pasa. So, four aspects and I'm going to ask you randomly. Le voy a preguntar aleatoriamente. A ver qué me, me dicen. Ustedes me van a decir, I agree or I don't agree. O me pueden decir, depends on. No me van, no es depends of. Para nada. Es depends on, que significa depende de. Pero si me dicen depende de, si tienen la idea, sería bueno. ¿verdad? Depends on, on people, depends on the money, depends on the education. There are different, <clears throat> there are different forms. Okay, we're going to start with Andrea. Number one, homework should be banned. Agree or don't agree? I don't agree. ¿Te gustan las tareas? Okay, you like that. Te voy a dejar más tareas, no te preocupes. Okay, so uh, uh, Andrea says, Andrea dice, vaya, say se dice decir. Say, ¿verdad? Es decir. Pero cuando es, eh, Andrea dice, Andrea says, says, no says, Andrea says. Andrea dice, don't, eh, I don't agree. Okay, what about to Judy's abortion should be legal in the country? Agree or don't agree? I don't agree. You don't agree, okay, good. Number th eh, three, plastic, eh, Claudia, plastic bags should be banned in the country. Agree. Agree. Good. Uh, Susie, for euthanasia should be legal in the country. Mm, depends on. Depends on. Okay. Podría ser depends on case. Depende del caso. Okay. Yeah. Uh, there are, I don't, I don't know if you remember Gustavo Cerati was like with two, with machines, uh, with breathing machines, máquinas respiratorias, like three, I don't remember if three or four years, no recuerdo si estuvo tres o cuatro años. Uh, so he was like sleeping, estaba como dormido, okay? So es un estado vegetal, it's very difficult. But in some cases, uh, there is hope, hay esperanza, ¿verdad? Hay hope, que significa esperanza, but okay. So different opinions, okay. Susi dice que depends on, depende del caso. Okay. Um, Dora, number one, homework should be banned. I don't agree. You don't agree. Okay. Le gustan las tareas, miren ustedes. Los admiro. Because I don't like. It. Okay. Carla, um, uh, abortion should be legal in the country. Um, I don't agree. You don't agree. Okay, good. Nancy, three. Plastic bags should be banned in the country. I agree. You agree. Okay, perfect. Leslie. Hello, Leslie. Are you there? Is that praying? Hi, teacher. Okay, number four. Euthanasia should be legal in the country. Agree or don't agree? I agree. You agree. Is that the word? Um, okay, thank you. Yes. Let's listen. Okay, thank you. Uh, let's listen to Christian. Hello, Christian. Are you there? Hello. Hello. Okay, number one, homework should be legal. Uh, homework should be banned. La tarea es legal, ni modo. Okay, Christian, homework should be banned. Agree? I don't agree. You don't agree. Okay. Es que ustedes, mire, lo admiro. Si quisiera hacer con ustedes. Okay, um, Carmen, abortion should be legal in the country. I don't agree. You don't agree? Okay, thank you. What about Jose Fajardo? Hello, Jose. 
Good evening. Hello. Are you at work? ¿Estás en el trabajo? No. No, no. Okay. No. Okay. Number three. Um, plastic bags should be banned in the country. Agree or don't agree? Uh, yo agree. You agree or? Agree. Okay, agree. Thank you. Jose Miguel, are you driving? No. Okay, I think he's driving. Muy bien, entonces, eh, si nos recordamos cuando les... les... Yes, yes, teacher. Okay. Give me a uh, uh, middle hour. Okay, okay, okay. Uh, I'm going to be Thanks. here, okay? In any case, you text me, okay? No, tell us when you're at home. Thank you. Okay, uh, remember, cuando alguien les pregunta, what's your opinion? ¿Verdad? Entonces, pues, eh, eso es con respecto a, a ese tema, ¿verdad? De estar de acuerdo o no, o estar en desacuerdo. Ok. We continue with adjectives. Uh, ya tenemos, ¿se recuerdan estos? ¿Verdad? Young, old, slim, thin, chubby, strong, no, strong, strong, weak, bold, tall, short, cute, pretty, ugly, brown skin, white skin. Ok, brown skin, white skin. Pero también podemos decir brunette. Le voy a explicar cómo puede ser. Brunette significa moreno, morenazo, ¿ok? Con sabor, ¿ya? Similar con brown skin, ¿ok? Brunette. Así que las personas brunette son las que tienen sabor. Of course, ¿ok? So, brunette es lo mismo que brown skin y estas son adjectives. Physical appearance, de apariencia física, que ya los tenemos, ¿verdad? Ustedes ya los tienen en su celular. Solo brunette no los tenían, ¿verdad? Eh, pero igual. Ok. Now let's see. Personality adjectives. Tenemos mean, que es... Eh, Susi, what is mean? Porque se te quita el sueño. <laughs> Se me nota mucho. No recuerdo, la verdad no recuerdo. Yo te remember. Ok, Claudia, what is mean? El tacaño. Casi. Tacaño, no. Casi, casi. Ya te voy a decir, yo soy tacaño, pero realmente no soy tacaño. Ok, what about Dora? Mean. Ambicioso. Casi. Pues que me gusta que son bien creativos ustedes para decirme, pero no. Mean es malvado, malévolo. Es que le viste signo de dólar. Ok, shy, como el teacher, shy, calladito. Intelligent, ya lo saben. Polite, esto es bastante importante. Polite es, no es político, definitivamente. Okay, polite significa amable. Talkative, ¿verdad? No talkative ni talkative. Talkative, como talk, TikTok. Talkative, hablantín. Como Susi, como, let's see, como Andrea. Ok, yeah. talkative. Generous, generous. La, esta E um, no se pronuncia. Esta E no se pronuncia. Es generous, generous. Yo creo que mañana vamos a ver eso, lo del silent letter. Bien, hard working. Hard working. Eh, trabajador como todos ustedes. You are hard working. Outgoing, eh, que es bien, bien extrovertido. Lazy, que es aragán, ¿verdad? O perezoso. Tidy, ordenado. Rude, eh, que es como pesado, ¿verdad? Eh, brave, valiente, aggressive, agresivo, quiet, calmadito como yo. Sensitive, sensible. Messy, desordenado, coward, cobarde, silly, eh, tonto, ¿verdad? Peaceful, ¿verdad? Aquí está, amor y paz. Pacífico, affectionate, afectivo. Ok. Susi, tell me one Physical appearance adjective and one personality. Y eso va para los demás. Un adjetivo de, de apariencia física y uno de personalidad. ¿Ok? And then, okay. Nancy. Ok. Physical is John. Ajá, solo decímelo. Solo decímelo. Ok. John. Y John. Shy. John. Y. En. 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 Y. En. En. Okay. En. Shy. Ok. Creo que me van a recordar por favorite, por and, por student. ¿Verdad? Por todas esas me van a acuerdo. Ok, thank you. Nancy, then Judith. Ok, Nancy, your turn. Hardworking y pretty. 
¿Cómo? And pretty. And pretty. Ok, and, and pretty. pretty. Thank you. Judith, then Andrea. I'm tall and polite. Good. Andrea, then Christian. Talkative and chubby. Ok, talkative, talk. Talkative. Yes, eso, talkative. No, no de tocar, no, talkative. Ok, thank you. Christian, then Dora. Sería she. Y el shy, otro. porque she es shy. ella. Shy. Shy y bold. Y shy and bold. And, and? And bold. 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 ¿Cómo se vez? dice? No, ok. <risa> ajá, ajá. Ah, no, ¿y para qué se los estoy poniendo? Si la cuestión es que se los memoricen, ok. Ajá, shy and what? Tall, bold. alto, tall. No. No. ¿Qué quieres decir? Pelón. Ah, ah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Pero bold, con D al fin, con D, bold. Ah, Porque bold sí. es pelota, yo decía pelota. Si estoy, yo tal vez gordo. Ok, bold, <risa> pelón, yes. Algo que nada, ningún hombre quiere. Ok, a menos que estuviéramos como Dwayne Johnson, como La Roca, ¿verdad? Y todo eso, pero de lo contrario. No. Ok, thank you. Let's uh, listen to Carmen. Ok, Carmen, tell me two adjectives. And then Marlon. Short and peaceful. Yes, peaceful. Marlon, then Leslie. Uh, chubby and uh, lazy. And lazy. Ese mix está bueno. Man. Ok, uh, Leslie, then Claudia, que creo que no, no pasó. O oh, sí, pasó. Uh -huh. Leslie. Jen Rose. Jen Rose. Jen Rose and brown skin. Brown skin. Morenas. Ok. Claudia, then José Fajardo. And brunettes. Mm -hmm. And hardworking. Hardworking, ok. Uh, José Fajardo, hello, are you there? Uh, Tall uh, and Messi. Messi, Messi, ok, uh -huh. thank you. And Alex. Hello, Alex. Okay, creo Hello. Que sí. Hello. Este, hasta ahorita voy ingresando. Ah, vaya, la vieja confiable. No hay problema. No problem, no problem. Eh, vamos a ver. Bien, tenemos hair, hair, ¿verdad? ¿Qué significa cabello? Hair, black, que es negro. Blonde, o blondie, blonde. Eh, creo que sí se llama un grupo donde cantaba una... Una chica. Blonde es, significa rubio. A la fuerza. No, rubio. Brown, café. Fair es pues como un color como claro. Casi llegando como, 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 pues, como canoso. Casi. Ginger. Ginger eh, significa, es rojizo. ¿Verdad? O sea, una como pelirroja. No tenemos pelirroja acá. No, right. Ok. Um, gray es gris, ¿verdad? Um, y tenemos bold, que me estaba diciendo Christian, ¿verdad? Bold, que estaba en, en lo correcto. Bold. Eh, y luego tenemos... Eh, long que es largo, short, que es corto, straight, straight, que significa liso, liso. It is common, bueno, bueno, wavy, ondulado, wavy, wavy, ¿verdad? Straight, straight, liso, wavy, ondulado. Curly, colocho. Fringe, fringe es eh, de los que tienen el flequito, así como nuestras mamás en aquel tiempo, en ese flequillo ahí bien sexy. Ok, so, um, solo para recordarles, ¿verdad? Fair es, vaya, blondie es como un amarillo bien, bueno, es como, como un rubio bien amarillo y fair es como un rubio pero más claro, a eso se refiere, ¿verdad? fair, fair. Bien, repitamos, black, blonde, brown, fair, ginger, gray, bold, long, short, straight, wavy, curly, Fringe. It is very common that girls, eso más que todo para las mujeres, 
Uh, he escuchado esos. I have heard that those opinions, those ideas, that girls or women that have curly hair, they want to have straight hair. Las que tienen cabello colocho quieren tener cabello liso. And girls with straight hair would like to have curly. A veces, pero también hay personas que son felices con su cabello. And that's good. Pero siempre nos gustaría una pequeña mejor. Okay, so we're going to, vamos a, pues, a describirle un par de compañeros acá, ¿verdad? Podemos utilizar cualquiera de estos, ¿verdad? Por ejemplo, Nancy is old, ¿ok? Or Nancy is young, cualquiera, ¿verdad? And podemos utilizar Nancy is mean, Nancy is rude, or... We can say um, Nancy has. Aquí vamos a utilizar la palabra has. Y Leslie, tú comienzas. Por ejemplo, Nancy has. Podemos decir black hair. ¿Ok? Black hair. Así es sencillo. Así que podemos utilizar cualquiera de las anteriores. ¿Verdad? Eh, Nancy has. Vamos a utilizar el has acá. ¿Verdad? Bien, eh, selecciona a alguien. Y tú me dices si lo quieres describir con el cabello o con, con, o con los otros adjetivos, ¿ok? ¿A quién? No, no me salen la, los rostros de nadie. Ah, solo el ah. de Susi, a Susi. Ah, ok, Susi. Yo que tiene el moño colorado, ¿ok? Uh -huh. Creo, creo que Susi, she has... ¿Cómo me? Hair. Hair. Eh, sí, tiene cabello. Hair. Curly. Yes. Ok, curly. Primero uh -huh. es esto curly. y después hair. Curly hair. Uh, yeah. Susie has. Curly hair. Ok, good. Excellent. Susie has curly hair. Sí, un colocha. Un colocha aún mala. Ok, Susie, your turn. So you describe another person. Um, Andrea. Andrea has um, a straight hair um, and, 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 and is intelligent. Okay, and Andrea is intelligent. Okay, thank you. Andrea, your turn. Uh, Carmen has a black hair and Carmen is pretty. Ok, Carmen tiene cabello negro y es bonita. Carmen, no, I don't think Carmen has black hair. I think Carmen has brown hair. ¿Qué color es tu cabello, Carmen? What color is your hair? O es rubio, que no te ven por la luz. No es negro, pero tampoco es rubio. Es como café. Y lo modela. Yes, that's the, <laughs> esa es la actitud. That's the attitude. Ok. Between black and brown. Ok, thank you. Carmen, gracias por el modelaje. Ahora, now is your turn. Describe uh, one classmate. Claudia has straight and blonde hair. Claudia Rubia. Yes. Good. A ver, no nos va a modelar, Claudia. But. Esa es la que das ya Yes. Empoderadas, of course. Thank you. Ok, Claudia, your turn. <laughs> ya vamos a que la sucede también se quita el mundo. Ok, Claudia. <laughs> eh, describe another person. Carla. Carla, ¿qué es eso? Carla. Carla, she has long black hair in pretty. Oh, in pretty. Pretty. And pretty. Oh. Okay, pretty. good. No veo Carla que se me hizo. Se fue, ¿verdad? Ah, ahí está. Ok. Thank you. Ok. Nice. Carla, now your turn. Y Leslie se está arreglando el caballo. Está bien, Leslie. Me lleva. Ok, Carla, your turn. Carla, activate your microphone. A Claudia había escogido. Dale, um, pues. Es a. Uh, al. Uh, 
Wavy. 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 Uh, she has. Wavy. She, she, she has. Okay, wavy. she has wavy hair. Hair um, five. And okay, and fair. Okay, five. thank you, thank you. Okay, now let's go with Marlon. Vamos a ver a quién va a escribir Marlon. Okay. Le modelo el pelo también. No, no, hombre, no. no. Eh, eh, ella, ella, ella es Susana. Sí, es que con Susi es la clave. Con Susi es la clave. Eh, eh, Susi eh, has eh, black hair and long hair. Black Hola. and long hair. Ok. <laughs> and, and he, he is eh, pretty. She is pretty. Eh, perdón, she is pretty. Ok, good. Ok, thank you. So, si no nos modelaste el cabello, what happened? ¿Verdad, Carmen? Se indigna, Carmen. Mm, yo lo hice. Ok. Um, no, que la van a regañar. Ok, we go now with Christian. Ok, Christian. Select a person. Eh, ahorita le digo quién. <laughs> ok, take your time. Y ese es aplicable para, para hombres. Yes, of course. Lo mismo. Sí, pero en el caso ah, de hombres okay. sería short, ¿verdad? Cabello corto. Pero sí, son, algunos que son curly, wavy, straight hair. Uh -huh. Ajá, entonces sería Alberto has curly hair and tall. And tall, and he's tall, y es alto. Ok, thank you. Ok, Alberto, well, no tenemos acá. Vamos ahora con Diana, que se me ha escapado. Ok, Diana. Select one person. Okay. Christian has hair short. Short and... hair, short hair. Short hair. And... Intelligent. Yes, intelligent. Okay, thank you very much. Okay, what about Nancy, que también se me ha escapado y era la primera. No, mentira. Okay, Nancy, your turn. ¿Necesitas tiempo? ¿You need time? Es que no veo, no sé a quién escribir. Eh, no sé quién es. Mm -hmm. Alexander. Okay. He's short hair. He has short hair. Okay, yes. good. Oh, okay. La caña también. Si sobre eso me okay. And he's intelligent. He's messy. She is a mean. She is mean. He is mean. Es malvado. Sí, tiene cara de malía. Okay, thank you. What about Alex? Your turn. Vamos. Eh, Dora. Dora, okay. Mm -hmm. has has black hair and generous okay she has black uh, black hair and she's generous es cabello negro tu odora i think it's brown es negro but mm, creo que medio rubio okay thank you thank you and what about jose fajardo are you there está por ahí Bueno, well, vamos a esperar entonces. Judith, ¿ya pasó esta Judith? No. Vamos, vamos. No. Ok, vamos. Yo creo que ya pasaron todos. Elegí a cualquiera. Es gratis. Uh -huh. Marlon creo que okay, no okay. lo han elegido. Vamos, vamos con Marlon entonces. Uh -huh. He is hardworking mm -hmm. and has a short hair. Short hair. Sí, dice, soy trabajador. Dice, ok, good. And, bueno, sí creo que ya me pasaron todo. Dora, ya pasaste. Yes, yes, yes. Ok, thank you. Bien, eh, Kelvin. Hello, Kelvin. Ok, creo que ya se va a conectar. Muy bien. Tenemos acá y necesito volunteers. Vamos a describir a estas personas. Ok, 
tenemos Luciana, Matías, Natalia, Santiago, Michael, Michael, Ignacio, and Frida. We're going to start uh, with... We're going to start with Leslie. Okay, and then Marlo. Okay, Leslie, select one person and you have to describe it. Tienes que describirla. Puedes utilizar cualquiera de estos, ya sea slim, thin, verdad, tall. Puede ser cualquiera de estos. Ajá. Eh, más que todo, eh, eh, sería más que todo, pues, apariencia física y el cabello. Que ya sabemos cómo se dice. Ok. Leslie. What? Uh, what person? Leslie. Natalia. Hola. Natalia. Ok, go ahead. Natalia. Vamos, vamos. She has blonde hair. Blonde hair, ajá. Uh -huh. And, ¿y qué más? Blonde hair. And she is. Is short. short, yes, thank you. Marlon, and then Dora. Necesito que cuando, cuando, por eso les digo con anticipación, para que se preparen, ¿verdad? Y ya tengan lista la respuesta, ¿ok? Good. Matías. Ok, let's go with okay. Matías. Ok, Kelvin, sí, gracias por avisarme que tienes lento el inter. Ya vamos a ver. Let's go with Matías. He is white skinned. Yes, white skinned. Uh, uh, he's tall and he has a uh, ginger hair. Yeah, ginger hair. Thank you. Nice. Dora, and then we go with Carmen. Frida. Frida Kahlo, okay. Frida is young and tall. tall. Será alta, tall. Mm. Es tall. Yo creo que es short, mira. Porque ve. <laughs> Es más grande Ignacio, es más grande Michael. Digamos short, ¿ok? Muy bien. ¿Y qué tal con el cabello? She has... It's short. Ok, she has short hair. Short hair. Thank short you. Short hair. Ok, thank you. ¿Con quién vamos ahora? Con Carmen and then Susie. Michael. Michael. Ah, Michael, Michael. Michael. Yeah. He has brown skin. Brown skin. He has short hair. She is tall. He is tall. He, he is tall. Thank you, thank you. Susie and then Diana. Michael. <laughs> Michael, okay. Michael, Michael. Yeah, Michael. that's her name. Yes, yeah, no. Eh, she is, sí. She is uh, think. Um, think. Think. Sí, think. 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 Mm -hmm. And she has a. Uh, Black and short hair. She has black and short hair. Perfect. Nice. Okay. Uh, Diana, and then we go with um, Alex. Okay, Diana. Who? Diana. Boy. Mm -hmm. Ignacio. Okay. Nacho. Has. has Black hair. And... Ignacio será black este cabello. Mm, yo lo veo en black. No, este es black. Oh. Creo que este mm. es brown café. Brown. No, bueno. Ahí Ignacio has brown hair. Ajá. And white skin. White skin. Yes. Thank you. Nice. Alex, your turn. Alex, you are there. Yes. Alex, and then we go with Nancy. Luciana. Luciana Sandoval, okay. It, it has. She has, she has. She has. Is brown. Brown hair. Brown hair. And here he is. Ok, and she is tall. Ok, thank you, thank you. Y vamos con Dora con Santi. A ver, ¿qué me puedes decir de Santiago, Dora? He is short. Uh -huh. And? The end. 
brown hair. And he has brown hair. Okay, thank you. Perfect. Thank you for your help. Describe your weekend routine. Bien, voy a pasar lista. I'm going to check the attendance list. Y necesito que, bueno, voy a seleccionar la primera. Bueno, let's see. The first person, la primera persona en pasar será Leslie. And then Andrea. Okay. So, prepare your answers. Preparen sus respuestas. Aquí vamos a hacer lo siguiente. On Saturday, I, y ustedes dicen por lo menos dos cosas. ¿Verdad? Cualquiera de su rutina. I wake up, I take the shower, I go to the park, lo que sea. Then, ¿verdad? Then es como luego, entonces. O también pueden decir on Sunday, I, ¿verdad? Then, or finally, ¿verdad? Eh, cualquiera de estos, ¿ok? So, I'm going to check the attendance list y después vamos con Leslie and Andrea. Alberto Ernesto, hello, are you there? No, ok. Uh, Andrea, yes, right, Andrea? I'm here. Thank you, Carmen. Present. Carmen. Thank you, Cesar, no. Claudia, yes, right? I'm here. Thank you, Christian. Present. Thank you, Alex. Present. Nice. Diana. Present. Dora. Present. Okay. Ever not here. Uh, Javier Steven. No. Jose Fajardo. Present. Thank you. Uh, Jose Miguel. He's driving. Va manejando. Carla. Hello, Carla. Present. Thank you. Um, Kelvin. Hello, Kelvin. I am here. Okay, good. Kill me. Uh, Leslie, hello. Okay, Marlon. Present. Hello. Okay, gracias, Leslie. Thank you, Marlon. Nancy. Present. Thank you, Susie. Present. Thank you, and Judith. Ok, um, es importante. Present. Thank you, thank you. Cuando yo les pregunte algo, a mí me gusta que anticipen, ¿verdad? Si anticipan la respuesta, o sea, si ya tienen en mente qué me van a decir, si se dan cuenta, no los agarro quemar ropa. Normalmente les digo, vaya, va Andrea, then Claudia. Entonces, les doy un par de segundos para que piensen qué me van a decir. Si nos quedamos callados o si nos quedamos eh, lentos o no activamos la cámara rápido, la clase se vuelve lenta y se pueden aburrir, empezamos a bostezar y todo eso. Entonces, si se dan cuenta, a mí me gusta la clase que sea bien, bien movida, bien dinámica. Me gusta eso. Entonces, les pido, por favor, que me colaboren, porque si ustedes hacen a veces una respuesta un poco lenta, a veces sé que el internet falla, ¿verdad? Pero si hacemos una respuesta lenta, entonces eso afecta a la clase y hacemos una clase un poquito más aburrida, más así. ¿verdad? Entonces, tenemos que estar con más en movimiento. Si es que están cansados, tienen un poco de sueño, ¿verdad? Entonces... Vamos a poner el feeling. Ok, Leslie, ¿estamos listos? Sí. Brevemente, ¿verdad? Brevemente. Ok. Mm, ¿Para qué? ¿Cómo me dice que no se me interesa? ¿Está todo? ¿Cómo? ¿Está todo? ¿Está todo? ¿Necesitas tiempo, Leslie, para preparar tu respuesta? No sé, no puedo comenzar eso. Se me tragan los labios. Vaya, vaya. Te voy a dar tiempo, te voy a dar pero, tiempo. Ya había, es que ya había preparado una respuesta para eso, pero o sea, no, no poniendo el inicio así, sino que se había dicho My Weekend Routine y es wake, wake Up okay. on Saturday Morning yes. and Prepare Breakfast for My Family. Then organize and wash every day clothes. Okay. Then we enjoy the rest of the day and the next two in my weekend we accompanied my husband to his soccer game. Okay, soccer, soccer game. Okay, excellent. Organize, mm -hmm. ¿verdad? Organize. Mm -hmm. La palabra. Organize. Thank you. Excellent, thank you. Andrea, then we go with Carla. Okay, Andrea. Uh, on Saturday, I work every day. Finally, uh, I arrive home. 
uh, on Sunday. I stand up at 8 a.m. I cook breakfast. I take a shower. I wash, I wash my clothes. I clean. I cook lunch. I wash mood. I wash then I watch other movies. After I cook, uh, I, I cook dinner. Then I prepare my work clothes. After I sit the art, I finally, I go to sleep. Okay, thank you, thank you. Solo recuerda, Andrea, finally, finally. finally. Es lo único, todo estuvo excelente, thank you. Okay, Carla, then we go with Dora. Uh, my weekend routine is Saturday to work and die and the two reds on Sunday. We when it's not time to work, he cook after work, he class the holy house and then in in the afternoon we go for our family all thing to and the die with um then sleep okay thank you solo recuerda carla decir n no i verdad n siempre and. recuerda decir thank you okay dora on saturday I get up, then I take a shower, then I get dressed, then I have breakfast, then I go to work, and finally, I arrive home. Okay, that's good, thank you, thank you, excellent. Okay, seguimos después con esto, verdad? Um, Vamos ahora con los plural nouns. Ok. En este caso con los plural nouns eh, se refiere de que hay nombres sustantivos que son eh, singulares y plurales. Cuando decimos singular nos referimos a uno, uno, pero plural son varios. Ahora, estos son fáciles. Bird significa pájaro y birds significa pájaros. Book, libro, books, libro. Cat, gato, cats, gato. Dog, perro, dogs, perros. Pen, lapicero, pens, lapiceros. Good. No hay problema con eso, ¿verdad? No hay problema con eso. Entonces, solo le agregamos S. Ahora, pero vienen aquí un punto. Vienen lo que son irregulares. Lo que son irregulares, no se les agrega S. O sea, no vamos a agregarle S. Simplemente cambian. Por eso se le llaman irregulares. También tenemos verbos que son irregulares, que cambian en el pasado, pero este es así. Tenemos acá person y tenemos people. Person es una persona, pero people son bastantes, ¿verdad? Foot como fútbol, foot pie y fit pies, no pieces, pies. Tenemos tooth que es diente, teeth dientes, child niño, children niños, no children, no, children niños. Mouse, um, ratón. Mais, ratones. No es mouses. Ajá, es mais. Ship, oveja. Y ship se escribe igual y se pronuncia igual ovejas. Bien raro. Entonces podemos decir eh, one ship or four ship. Igual que el pescado. One fish, four fish. No es fishes. ¿Verdad? Aquí está. ¿ver? Fish, fish. Leaf, hoja. Leaves, hojas. Aquí se cambia. Goose, que es como pues ganso, geese, gansos, woman, que es eh, mujer como Wonder Woman, la mujer maravilla, pero women, women es mujeres, ¿ok? Vamos a ver cómo está su retentiva. Susi, ¿qué te me hiciste? Ok, decime una, una palabra de la que te recuerdas. Uh, foot y fit. Ah, me dijiste y. En. En fit. En. Mira, todos se lo voy a poner aquí. En, aquí se lo puede escribir. En, perdón, a sus esposos, a su esposa. En, cuando la vayan ahí a saludar. Para que ven. Ok. What about um, Claudia? And then Nancy. Um, woman. Uh -huh. 
and women. Women, thank you. Nancy, uh, then Christian. Person and people. Good. Christian, then Carmen. No me recuerdo muy bien. Food mm. y el otro en... Fit. 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 Ok, thank you. Carmen, then Diana. Fish and fish. Mira, era más fácil. <laughs> ok, good. Tú está bien. Diana, and then Marlon. Child and children. Children, good. Marlon, then um, Dora. Uh, mouse. Mice. Yes. Dora. Okay. Then Alex. Mouse and mice. Me la repitieron. Ya ah, ya la había. ¿Cómo que un pupusa? Ok. Eh, lo que podemos hacer es que dime de los regulares lo que se les agrega a ese que acabamos de ver. De los que acabamos de ver. Ok. It. It's. ¿Qué es eso? Bueno. It's. Ok. Otro, ¿verdad? Sí, me he dicho otro ejemplo. Ok, thank you. A ver, es bien creativa, ¿verdad? Ok, Alex, and then we go with eh, José Fajardo. Person, people. Ok, person, people, good. Aunque okay, ya está repetida, pero ok. Muy bien, de los regulares, ¿no se acuerdan de los regulares? De los que solo se les agrega ese, eso es fácil. José Fajardo, ¿te acuerdas de alguna? Eh, ship. En fish. Mm, la verdad que ship es ship, la misma. Ship. Ajá, ok, bien. Mm -hmm. I'm sorry. Ok, tenemos acá. Tenemos esto. Los regulares son fáciles porque solo le agregamos la S. Miren qué fácil. Bird, birds, book, books. Por ejemplo, si decimos beer, Cerveza, beers, cerveza. Si decimos shoe, zapato, shoes, zapatos. ¿Verdad? Si decimos cualquier cosa, car, carro, cars, como la película, carros. Muy bien. Ahora, los irregulares cambian, cambian. O sea, no vamos a decir three person o three persons. No, three people. ¿Ok? Entonces, así es con eso, los, los plurales. Ahora, también, aparte de man y eh, woman y women tenemos man que es hombre como Superman, Batman, Iron Man y tenemos men como los men. como los X Men como los hombres X X Men verdad entonces man hombre men hombres ¿ok? y tenemos también estas palabras si quieren anótenlas estas son importantes cuando le digo hello guys good evening guys le digo hola chicos pero no se refiere a solo boys boys es chicos y girls es chicas pero guys es un colectivo o sea hello guys verdad hola muchachos chicos pero lo digo para hombre y para mujer si esta clase solo fuera de varones dijera hello boys si solo fuera de mujeres hello girls hello girls okay girls así es entonces en este caso siblings significa hermanos y hermanas. Tenemos que brother es hermano y sister es hermana. But siblings es hermanos. Por ejemplo, le pregunto a uh, uh, Andrea, do you have siblings? ¿Tienes hermanos y hermanas? Yes. Uh -huh. Dime, one brother, one sister. ¿Cómo sería la, la Two brothers and Two. one sister. Perfect. Two brothers and one sister. Ok, what about Let me ask to Judith. Do you have siblings? Tienes eh, hermanos, Judith? Uh, yes. Mm -hmm. Two brothers and three sisters. Ok, two brothers con S and three sisters. ¿Verdad? Porque son plurales. Esos son uh -huh, plurales. Ok. Así que ya, ya que expliqué, pues por lo menos esto, ¿verdad? Que es otro tema muy importante de los cuales a veces desconocemos o si sí tenemos una pequeña idea. Ok. Vamos con estos verbos que ustedes ya los conocen, los 200 verbos ya se los pueden porque ustedes son súper, súper, super, duper, hiper, mega, extra, mega, inteligentes, ¿verdad? Así que eh, vamos a esto que eh, me interesa. ¿Se recuerdan que ayer, yesterday, I told you that for third person, vamos a ver, Alex, ¿cuáles son las terceras personas? Eh... Words. No. It. 
Mm. ¿O cómo? ¿Cómo dijiste? Words. No. Me llega que estás inventando, pero no. It's not. Vamos a preguntarle a Carmen. Terceras personas. He, she, it. He, she, it. Perfect. Ok, cuando conjugamos, entonces tenemos work, works. It, it's. Play, plays. Swim, swims. Great, great. Entonces aquí solo le agregamos ese, fácil, esa es la más fácil. Pero también tenemos la otra que cuando termina en Y, study, studies. Cry, cries. Try, tries. Try es intentar, ¿verdad? Hay una canción que se llama One More Try. One More Try, que voy a intentar más. Le está regando, le está rogando el tipo. Spy, spice, espiar, ¿verdad? Fly, volar, flies, ¿verdad? Eh, que vuela, por ejemplo, él vuela la, la abeja, vuela lo que sea go, ir, goes wash, washes es diferente a este, watch este es watch, de guachar watch, watches ¿eh? wash, wash, este es más relajado wash, washes watch, watches mix, mixes kiss, kisses ok Diana Tell me, dime uno de los verbos que acabamos de estudiar. Diana and then Claudia. Wash, washes. Thank you. Claudia, then Andrea. Cry, cries. Ok, Andrea, then Dora. Ay, solo me acuerdo de uno. Kisses. Kiss estás and... pensando, mujer? Ok. Kiss, kisses. Kiss, kisses. Thank you, thank you. Dora, then Nancy. Cries. Ok, cry, cries. Mm -hmm. Cry, cries. Okay, cry. Nancy, then Carmen. Look, looks. Mm. <laughs> Thank you. Carmen, then Marlon. Swim, squims. Ok, Marlon. Mix, mixes. Ahí está. Como el DJ. Ok, thank you. So, this is easy. Ya tenemos más claro acerca de esta idea de cómo conjugarlo en afirmativo para terceras personas. Y tenemos el famoso have, ¿verdad? El have. Have significa tener. But for third person, we have, eh, we use has. Pero tercera persona utilizamos has. Eh, he has, she has, ¿ok? Eh, he has a dog, he has a house, she has a car, ¿ok? ¿Verdad? Has solo para eso. Lo demás es have. ¿Verdad? No problem. Y tenemos este, ¿verdad? Que también lo estudiamos, que es el doesn't. ¿Verdad? Doesn't para negativo. ¿Verdad? Aquí he lives. Aquí he doesn't live. She lives. She doesn't live. ¿Verdad? Y para el resto es don't. Sencillo. Sencillo. Para de sufrir. ¿Ok? Seguimos con describe your weekend routine. Y para esto vamos a comenzar con um, Carmen, then Marlon. Ok, Carmen, tell us about your weekend routine. On Saturday, I'm going to visit my mom and my mother-in-law. Wow. Then let's go to the supermarket. Ok. On Sunday, I go or to eat with my family or for a walk. Perfect. And to read at, at home. Excellent. Me gustó eso de walk for a walk. Vas pues a caminar, acá una caminata. Solo un punto. Cuando decimos let's go, es como vamos. Así que tenés que decir, um, por ejemplo, on Sunday, we go. Así, we go, nosotros vamos. Porque si decís let's go, es como cuando le decís a alguien, vámonos. Como que a la clase, vamos. ¿verdad? Entonces, we go. Thank you. Ok, eh, perfect, eh, Carmen, excellent job. We go now with Marlon, and then we go with Nancy. Eh, ok, uh, on Saturday I get up at um, 8 o'clock a.m. Then uh, I, I take a shower, I watch TV, uh, Then uh, sometimes we go to the supermarket, and on and on Sunday I uh, get up at 8 a.m. o'clock. Uh, uh, I go to the park with my fam family. 
and then uh, we we return to to home uh, at uh, three o'clock. Then we rest uh, the rest of the day. We rest the rest of the day. Mm -hmm. okay. Perfect. Good. Excellent. Okay. Thank you, Marlon. Now we go with Nancy and then Christian. On Saturday, I watch TV after a while in the park. And finally, I told my parents. Okay. Perfect. Perfect. Thank you. Vamos con Christian. Please, Christian. And then Alex. On Saturday, I get up, clean house, take a shower, the... I go to the gym, I watch TV, uh, they play soccer and and have dinner. Okay, excellent. Very good. Thank you. Thank you. Thank you very good. Okay, we continue. Alex, después vamos. Vamos, contigo vamos a comenzar la siguiente tanda. Muy bien, vamos a pues avanzar con respecto a el tema, ¿verdad? Que tenemos por ahora también que tenemos acá um, tenemos las rutinas get up take a shower que ya la sabemos get dressed have breakfast have lunch have dinner ¿verdad? go to bed y todo eso que es bastante práctica ya todos no, lo conocemos and we have just no questions bien con los just no questions es lo siguiente vamos a utilizar do do y ahorita nosotros vamos a hacer unas preguntas ok ahora do, vamos a ver, Susi, me ayudas acá. Do I? Ok. Do I get, uh, espere. Do I get up early? Yes, I do. No, I don't. Thank you. Entonces, ¿me levanto temprano? Sí o no. Solo podemos contestar yes o no. Sí, pero esto es más formal. Yes, I do. No, I don't. Ok, uh, help me please, Diana. Do you call? And then Carla. Do you call other companies? Mm -hmm. Answer. No, no, you don't. No, I don't. Ok, aunque aquí aparece yes, you Ajá, do, no, you eso. don't. Pero eh, cuando te, te preguntan con you, normalmente se contesta yes, I do, no, I don't. Uh -huh. Thank you, Carla. Okay. And, ok, Carla, and then we go with Jose Fajardo. Do they transport the product? Mm -hmm. Yes, they do. No, they don't. Okay, perfect. No, they don't. Okay, Jose Fajardo, do, do we check? Do you check the police? Policies. Policies. Mm -hmm. eh, sería... Yes, we do. Vamos a ver acá. Yes, yes we do. Ajá, uh en -huh. negative. Eh, no, we don't. Okay, thank you. Yes, we do. No, we don't. Muy bien. Vamos a utilizar ahorita el do you like. Piensen ahorita en comida o piensen en, en comida, puede ser típica, ¿ok? Necesito que se pregunten entre ustedes. Por ejemplo, comienzo con Carla. Un ejemplo, do you like mangoneadas? You can talk about uh, music. You can talk about food, fruits, vegetables. Pueden uh, utilizar frutas, vegetales. Eh, canciones, eh, estilo de música, películas, ¿ok? Do you like? Do you like? It? ¿Te gusta? Ok, so vamos a comenzar. I'm going to start with Carmen. Yo te pregunto y luego tú le preguntas a alguien más. Carmen, do you like Elote Loco? Yes, I do. Ok, now you ask to another person. Uh, Susana, do you like uh, Tex-Mex? Uh, yes, I do. Okay. Yes, I do. Good. Now you to another. Eh, antes que nada, el resto de ya empiecen a pensar. Que pregunto, que pregunto, do you like? Okay, okay Susi, to another person. Mm, a Christian Bogran. Creo que está conectado, ¿verdad? Yes. Mm -hmm. Yes, vaya. Do you like empanadas? Cristian, yes. Alex, yes. 
Yes, I do. Ok. Uh, now you ask to another person. Ahora tú le preguntas a alguien. Alex. Este, Teacher, ¿cómo se eh, ahorita voy saliendo, ¿no? Ok, ok, vamos a saltarnos. Ok, um, vamos a preguntarle eso. Sí, pregúntale a Andrea. Ok, Andrea, ¿do you like empanadas? Yes, I do. Ok, Andrea, to another person. Eh, Leslie, ¿do you like pupusas? Yes, I do. Ok. To another person. Este, espera, espera. Anticipe. Uh, Nancy, ya mire. Uh -huh. uh, Nancy. Nancy, do you like music? Yes, I do. Okay. Hey, Nancy, to another person. Eh, a Marlon. Uh -huh. eh, do you like the pizza? Yes, I do. Okay. Go ahead. Eh, con Judith. Judith, ajá. Uh -huh. eh, Judith, do you like eh, rock music? Uh -huh. Yes, I do. Ah, salió rockera, esa Judith, ok. Judith, you go, continue. Con Diana. Uh -huh. Do you like hamburger? Yes, I do. Ok, continue. Dora, do you like apple? Yes, I do. Ok, Dora. Kelvin Morales. Ok, Kelvin, go ahead. Do you like la cumbia? <laughs> do you like cumbia? Yes, I do. Yes, I do. Ok, Kelvin, pregunta. ¿Alguien más? Um, José Fajardo. Ok. Do you like coffee? Café. Do you like coffee? Ok, do you like coffee? José Fajardo. Yes, okay. I do. Ok, yes, I do. Ok, José, continue. Puedes preguntarle a Diana, Claudia. Um, a Cristian. A Cristian. Christian, do you like pupusas? Mm -hmm. Yes, I do. Ok, Christian, continue. Eh, José Miguel Lara. Ok. Do you like apple? Mm -hmm. ¿Te gusta el yes, I do. Ok. Perfect. Ok, José Miguel. Mm, Diana, creo que me falta Diana. Si no me equivoco. Ah, no, ya estuvo. No, ya estuvo. Ok. Ah, pues, José Miguel, le puedes preguntar a... Pregúntale a Nancy de nuevo. Nancy. Uh -huh. Do you like uh, fried chicken? Yes, I do. Ok, good. Excelente. Thank you. Muy bien, entonces ya tenemos lo de la pregunta. Do you like? Do you like? ¿Verdad? Después vamos con otro tipo. Entonces, si se dan cuenta, son preguntas cerradas porque la única respuesta va a ser yes or no. Bien, continuamos con describe your weekend. Pero antes de, bueno, eh, vamos con describe your weekend y me hacen falta unos poquitos, ¿verdad? Eh, Susi, please. And then Judith. Ok. Um, Saturday, I stand up. Sometimes already somewhat exhausted and not wanting to go to work. However, I have a coffee before leaving home and my dad is start again. I work out day until 5 p.m. Afterward, it is usually, usually, pupusas night with my family. Uh, generally, I work one Sunday and other rest. On Sunday that, I, that uh, I am ho at home, I check the opportunity to carry out all the pending activities such as cleaning, washing, um, and at night after dinner, uh, pardon, sorry. And finally, at night after dinner, I have to iron the uniform. 
Wow, very busy, muy ocupada esta mujer. Thank you. Okay. Le repuse lo que le debía de la de presentación, así mm. que estaba... <laughs> ok, thank you, very good. Judith, your turn, and after Judith, we go with Alexander. Alex. On Saturday, I work to the 12. Then I play with my gym. And Sunday, I go to the supermarket. After I go to church. And finality, prepare uniforms to the world. Ok, thank you. Thank you. Solo quiero, antes de Alex, solo quiero explicar algo. Um, yo no le había entendido al inicio a, a, a Susi, pero aquí fue, fue que yo me confundí. Wake up, sí, es despertar. Get up es levantarse. Ok, pero stand up es ponerse de pie. Entonces, cuando estamos utilizando en rutina, tenemos que utilizar get up. Ok, get up, mm -hmm. get up. Stand up es cuando ustedes están sentados y ahorita, por ejemplo, van al baño, you stand up, ¿verdad? Eso pasa, pero, o si van por un café o algo. Pero get up es para levantarse. Mm -hmm. Ok, so sorry, Susie, ¿verdad? Thank you. Um, vamos a ver. Alex, your turn, please, my friend. Go ahead. Um, on Saturday, I visit my mother. I go for iron room. On Sunday, I go to shore and rest. Okay, perfect. Good, very good. Okay, let's listen to Diana and then Claudia. Okay, Dianita, go ahead. On Saturday, I wake up. I wake up at five morning. Then I take my breakfast. After I am no, I go to work. On Sunday, I wash my clothes. After I go to visit my mother. This is Italian. Mm -hmm. Yes, yes, of course. It is good. Thank you. Okay, Claudia. Show time. Uh, my weekend routine is on Saturday. I work all day from 8 a.m. to 5 p.m. After I get home, I make a training in reds at night. On Sunday is applicable work start at 8 a.m. to 12 a.m. p.m. Then I prepare my lunch for the whole week and wash my clothes. Thank you. And finally, mm -hmm. I check my children's homework. Okay, your children's homework. Wow, very good. Thank you. Okay, and para ir terminando, to finish esta parte, vamos con Jose Fajardo. Are you ready? Eh, on... Uh, on Sunday, Sunday, mm -hmm. Sunday, Sunday, I go to work in the morning. Day I back at my home, and finally I see my hair friend. And my Sunday, Sunday is my late. They only eat. I eat. In Watch TV. Okay, perfect. Very good and routine. Thank you, Jose. Now, uh, Jose Miguel, uh, me estaba levantando la mano. Hello. Tell me. Okay. On Saturday, I go to work at morning. And last, I go visit my girlfriend. On Sunday, I go play, I, I go anywhere place of the El Salvador. Okay, that's nice because you can visit different places. Thank you. And the last person, Kelvin, are you ready? Is that Lisa Kelvin? Yes, yes. Okay, tell me, dime. On Saturday, yes. Um, on Saturday, 
I delete then I work after play soccer and finish oh. Okay, thank you, thank you. Uh huh. On Sunday. Okay. Okay. Sunday. Mm -hmm. I sleep after I watch TV. I finally play game. Okay, you play games. Thank you. Very good. Nice. Bien, vamos a otra actividad ahora okay. que. Ah, ok. Bien, vamos a una actividad que es Read Information y para esto me voy a seleccionar algunos de ustedes. Son las cosas que do significa hacer y don't los que no hace. O Neida, chicas, hace esto. En Nelly Pineda no hace esto. Ok. Ricardo Mata hace esto. En Max Pinto no hace esto. Ok. Después vamos a hacer una... Eh, pues bueno, esto digamos que son las cosas que hacen, perdón, perdón, hacen, ellos dos hacen esto y no hacen esto, y ellos dos hacen esto y no hacen, o sea, son equipos, son equipos, digamos que Neida y Nelly son un equipo, Ricardo y Max son otro equipo, ¿ok? Entonces vamos a ver aquí, eh, me va a leer solo uno por uno, Diana comienza después en Susi, create, create software. Thank you, Susi. Then Alex, repair. Repa repair computer. Thank you, Alex. Install antivirus. Antivirus. Mm -hmm. antivirus. Antivirus. Es bien raro la pronunciación de este antivirus. Okay. Eh, Nancy, sell and Claudia exchange. Okay, Nancy. Serían con los negativos. Sí, sería don't sell computer. Yeah. Uh, don't sell computer. Program. Thank you. Claudia, don't exchange. Don't exchange information about programs. Yes, about programs. Good. Muy bien. Vamos con Carmen. Ricardo and Max. Ellos keep. Keep track on the cells. Thank you. Okay. Vamos. Leslie, write. Write. Okay, write reports. Thank you. Thank you. Dora, buy. Buy new mer merchandise. Casi, merchandise. Pero te acordaste que era merchandise. Yes, merchandise. Okay, Marlon, don't receive. Uh, uh, they don't receive money from sales. From sales, yes, that's it. Okay, and now we go with, um, me ayuda Kelvin. Decide, don't decide. Kelvin? Yes, yes. Mm -hmm. Don't decide what to buy. What to buy, excellent. Bien, entonces ya tenemos esto. Vamos con lo siguiente. Vamos a leer la información anterior y luego vamos a compararlo. Entonces quiero que me digan, yes, they do, porque como estamos hablando de dos personas, son ellos. Yes, they do o no, they don't. Ok. Y para esto, pues vamos a comenzar en, vamos a comenzar con Carmen. Ok, Carmen, number, what number? One. Ok, go ahead. Mm -hmm. Do Oneida and Nelly work with software? Ajá, ¿qué me, vamos a ver acá, tú qué me dices, yes or no? Yes, they do. Yes, they do, perfect, sí. Trabaja con softwares. Yes. Ok, now we go with Andrea. Select one. And después de Andrea, vamos a ir con Judith. Ok, Andrea. Number two. Mm -hmm. Do and Nelly sell antivirus? Ah, venden uh, antivirus. Sell antivirus. Yes, they do. Eh, ¿Será que venderán? Ay, no, no. no. <laughs> Ajá, don't sell, no venden, don't sell computer programs, ok, ya ves como inventando, thank you, ok, vamos con Judith, verdad, ok, después, after Judith, after Judith, we go with Dora, number three, yes, 
Do Ricardo and Max get money from sales? Money from sales. Ajá, obtienen dinero de las ventas. Uh -huh. uh, yes, I do. Mm, sería they. Uh -huh. Pero vamos uh -huh. a ver, mira. Mm, no. Ajá, sería no, they don't. ¿Verdad? Porque no, no reciben. They don't. Ok, thank you. Ok, we go with Dora and then José Miguel. Four. Four. Ok, sería aquí. Do Ricardo and Max repair computer. Ah, vamos con eso. Sí, es que aquí miren cuatro. cuatro. <ríe> ok, repair computers. Ellos reparan computadoras. Eh, Ricardo and Max. Reparan computadoras. Ah. de computadoras. No, no they. No. They don't. Ok, José Miguel, are you ready? ¿Está por ahí? Yes. Ok, vamos con esta. Do, don, Ricardo and Max write reports? Ajá, write reports. Mm, they do. Yes, they do. Yes. Yes, yes. they do. Excellent. Ok, and the last, Marlon. Do or Neida. Uh, do Oneida and Sally install programs? Ajá, uh -huh. do Oneida and mm -hmm. in Nelly install. Uh, yes, they do. Yes, they do. Thank you. Muy bien. Ahora vamos con esto. Vamos a crear computador. Eh, computador. <laughs> crear preguntas. Vamos. <laughs> es que aquí vi eso de... Ya tiene sueño, ya tiene no, sueño. No, no, no tengo sueño, sino que estoy. I'm sorry. El amor está en el aire. Ok. Entonces tenemos acá que vamos a crear preguntas utilizando el you, they, we, I, Milena, tu amiga y todo eso. Pero ¿qué palabra va a ir al inicio? Vamos a ver, eh, Claudia, ¿qué palabra va a ir al inicio de cada, de cada una de esas preguntas? Claudia. Claudia. De la uno. De cualquiera de ah, esas. Siempre sería tú. Yes, do, sería do. Y para eso vamos a utilizar a Leslie, que me va, le, me va a elegir a cualquiera de todas estas, ¿verdad? After Leslie, después de Leslie, okay. vamos con José Fajardo, ¿ok? Come on, Leslie. What number? La primera, la, bueno, la segunda. Ok, They number two, ¿verdad? Ajá. Chat... Uh -huh. Ahí sería. They do, ¿verdad? No. Dijo They Claudia do, no. que va do. al inicio el do. Ah. Do they check product? Yes, do they check the product? Y la respuesta es. Uh -huh. Uh -huh. No. They, they don't. Excellent. José Fajardo, and then Christian. Eh. What do number? Three. Uh, okay. Uh -huh. Do you listen? Do you listen? Customer. Vaya, mira qué palabra está acá. Está we Perdón. en vez de you. Perdón. Do we? Do we? Uh -huh. Do we listen? Listen? Customer. Muy bien. La respuesta. Yes. Yes, we do. Yes, perfect. Christian, your turn. The first. The first. Do First, do you work company? Do you yes, work? Do go. Yes, you, you do. do. Sería, ajá, ajá. Aunque, aunque también se podría hacer yes, I do, si le preguntas a alguien. Sí. Ok, Susie, your turn. Number four. Yeah. Do I buy new material? No, I don't. Muy bien. Do I buy? Buy, como decir adiós. Así es. Buy. Buy. Ok, thank you. Ok, what about eh, Carmen? Number five. Milena, tu amiga, Carmen. Do you ah, uh -uh, uh, do, do Milena and Pablo design logos? Mm -hmm. Yes, they do. Yes, they do. Perfect. Excellent. Ya son expertos en hacer preguntas. Muy bien. Vamos, what is the oldest thing you have? Vamos a hablar de la, de la cosa más vieja que tengan y no podemos hablar de personas, no. Estamos hablando de objetos, ok. Pueden ser un regalo. We can talk about a present, a gift, 
un regalo, or maybe, uh, yes, an heritage, alguna herencia, tal vez. Okay, what about Marlon? Tell me, Marlon, what is the oldest thing you have? And then, Diana. Um, um, the oldest thing I have is, is uh, uh, a cassette. Oh, yes, good. How many years does it have? ¿Cuántos años de tenerlo? It, 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 it has. It has. It has um, 15 years. 15 years, yes. Ya ahí tengo un cassette. No lo muestro porque está lejos. But yes. <laughs> what band? What is the band? Uh, 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 it's um, uh, rat, rat band. Rat, rat. rat. Yes, right. Rat. Yeah. But I only, I only have the box, uh, not the cassette. Not the cassette. Oh, wow. Uh, Come on. Uh, yeah. Mis hijos cuando estaban chiquitos lo... Ah, lo... lo <laughs> yeah, that happens. I'm sorry. Yeah. Lo siento. Uh, pero eso pasa. Okay. Thank you. Good. Lástima. Lástima. Okay. <laughs> sí. Son reliquias. Okay. Thank you. Uh, Diana. Mm -hmm. And then Claudia. The oldest is a thing I have is a cup. Taza. What color? This. What color is Blue. it? Blue. It, uh, it is yes. a present. Es un regalo. Yes. De tu ex. Ok. Salúdalo. Okay. <laughs> thank sí. you. Mira la risota. Ok. Thank you. Ok. We go with Claudia. Right after Claudia, we go with Christian. And... Oldest thing I have is, uh, is um blanket that my grandmother make for me. I'm sorry, a what? A jacket. Blanket. Ah, blanket. Una cubija, un cobertor. Yeah, yes. that's it. Wow. Uh, it's a treasure. Es un tesoro eso. Okay. Of course. Y duran. Duran bastante. Okay, thank you. <laughs> sí, dura. Ahí va tu herencia. Ahí me la da tu herencia. Okay. Thank you. <laughs> okay, thank you, Cristina. Christian, and then we go with Andrea. Uh, currencies, uh, monedas. Coins, coins. Coins. Ah, monedas. Ah, de, really? de los colones. Oh, colon, <laughs> coins. What denomination? Coins. One colon or 10 okay. cents? One colon. Sí, yes. En tazos. Ah, en tazos. Really, ok. Good. Me imagino, Cristian, los tazos. Ok. Thank you, Cristian. And now we go with Andrea and then Carmen. I have a rag doll. Una, what? Rag doll. Una muñeca. Una muñeca. Ah, ok, yo una muñeca de gato, de cat, ok, 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 and how, me, how much time does it have, cuánto tiempo tiene? Uh, 19, 19 years. 19, 19 años, 19 years, wow, la próxima les, voy, les hubiera dicho mejor que me mostraran las cosas, como si hubiera sido, si hubiera bonito, y Claudia envuelta en su, en su, ¿cómo se llama? en su volado eso, ok, good, Thank you, Andrea, con tu muñeca. Espero que no cobre vida en la noche. Thank you. Mm -hmm. And then we go with Carmen, right? Mm -hmm. The very old things that I have is an old desk of my great grandparents. Oh, really? Old desk? Okay. Do you know how much time does it have in your family? ¿Cuánto tiempo tiene en tu familia? How much time? Like... I, I was not born. Really? Wow. wow, it's very old, but I think the wood is really good material. La madera es de buen material. Y pesado, it's heavy. Me imagino que debe ser pesado. Yeah, that's okay. It's beautiful. Yes, of course. Of course, good. And it is expensive now. Son caros. Yes, of course. Okay, thank you. Okay, now we go with, uh, what about Alex? And then Leslie. My only stock is my watch I had mm -hmm. a year or 
Okay. How many cake? Okay. What is it? I, I, I didn't get it. No, 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 no. Lo escuché muy bien. ¿Qué es lo que tiene? Eh, watch. Reloj. Ah, watch. Un reloj. It yes. was a present. Fue un regalo, me imagino. Yes, yes. Wow, that's nice. From your father, from your father. family. Ah, from your father. Okay, good. A good memory. Un buen recuerdo. Thank you. Okay, Leslie, and then we go with Judith. The oldest thing I had is a teddy bear as a gift from my paternal grandmother. Wow, grandmother, que es tu abuela, tu abuela paternal. Uh -huh. Oh, oh yes. wow, a teddy bear, ¿verdad? Teddy bear. Que yes. teddy, teddy bear es otra cosa, ok, teddy bear. Thank teddy you. Teddy bear. Ok, cuídalo. Ojalá que no, no baile en la noche. Nice. Judy's and... <laughs> Ok, Judy's and... Vamos a escuchar a Susie. Mm -hmm. Estar bueno. My oldest thing is... Thing is a mirror. A mirror. Un espejo. Como el de Blanca Nieves. Nice. Yes. Ok. Um, eh, yours, tuyo, o era de alguien más? From your family. Um, de my family. From your family. Ok, nice. Me imagino que es de la época colonial. Me imagino todo clásico. Se ve bonito. Ok, Susi, and then Dora. Mm, the oldest thing I have in my house is the kitchen and the closet from my grandmother. Wow, herencia. Good. Yeah. Do you know how much time does it have? ¿Sabes cuánto tiempo tendrás? How much time? Mm, como unos 30 años, quizás. 30. 30, 30, 30, 30 years. Yeah. Wow. Yes, a lot of time. Ha salido bueno, mira. Perfect. Okay, eh, Dora. The other thing, a uh, sweater. Ah, sweater. What color? Beige. Ah, okay. And uh, how much time does it have? ¿Cuánto tiempo? Uh, seven years. Okay, good. Hay ropa que uno no la quiere dejar, verdad? Siempre nos gusta, okay? Our favorite clothes. Thank you. Nancy, are you ready? And then we go with Christian. Okay, Nancy. The oldest thing how um, a bracelet. 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 Oh. Um, of the 15 year. Okay. The, Tiene 15 años. Ah, de tus 15. Mm -hmm. Wow, that's nice. Bien. A good memory, un buen recuerdo, mire. Okay, thank you. Christian, and then we go with José Miguel. Creo que sería el otro Christian, porque ya había pasado. Ah, uh, yes, 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 yes. yes, yes. Sería Alex, Alex sería. I'm sure. Eh, igual ya pasé. Ah, Christian, es cierto. Entonces vamos con José Miguel. Miguel, are you there? Okay. Yes. Okay, tell me. Uh, the oldest thing I have of uh, my TV. My TV, how much time? Has 15 years or more. I don't remember. Okay, 15, ya es algo. Thank you, nice. Jose Fajardo, do you have yours? Uh, the OC hey, how is a ring? Un anillo, a ring. Sí. Mm -hmm. Sí. Okay, how much time? ¿Cuánto tiempo tiene? Uh, 60 years. Yes, it's 60 years. Okay, thank you. No está en tiempo. Un anillo de poder. Thank you. Carla, your turn. No has pasado. ¿Y quién me falta? Quiero ver. Ya todo ha pasado. Creo. Okay, solo Carla. Y Kelby. Mm -hmm. Um, that all time in all I, have I have is is the white clock, um, white picture. Okay, un reloj. Yes. De pared. Okay. How much time? ¿Cuánto tiempo tiene? Um, thirty nine. 
39, 39 años. Wow. Yes. A really good clock. Un buen reloj. Nice, thank you. And yes. Kelvin, your turn. Tu turno. ¿Cuál es el objeto más antiguo que tienes? Uh, the oldest thing I have are some bitches like you. I'm sorry, the two what? Uh, the oldest thing I mm -hmm. have are some shoes. Ah, like zap zapatos. Okay, good. ¿Qué marca son? Porque deben de ser buenos. Uh, Nike, Nike. Ah, Nike. Okay, perfect. Thank you. Thank you. Bien. Vamos a ver. What is? Uh -huh. ¿Cuántos años? How many? Uh, three years old. Ah, desde que tenías tres. Wow. Three. Wow. Very, yes. Ya tienen varios años. Ok, thank you. Excellent. Bien, eh, solo recordarles que es eh, the oldest, porque esto es una vocal, ¿verdad? The oldest thing. thing. I have is the oldest thing. The oldest thing I have is. Muy bien. Wow, le voy a presentar algo, solo le doy cuatro segundos ahora, porque es demasiado fácil, ¿ok? Go ahead, vamos a ver. Demasiado fácil. Ok, let's listen to Dora and then Marlon. Watch TV. Watch TV, ok, Marlon. Listen to music. Perfect. And Nancy... En Carmen. Nancy, microphone. Go shopping. Go shopping, ok. Eh, Carmen, and then Jose Miguel. Surfing, internet. Surf the internet, thank you. Jose Miguel, then Judith. Real. I'm sorry? Real. Ah, real, real. Real. Okay. real. Yes, thank you. Okay, Judith and then Kelvin. Play video games. Play video games, perfect. Uh, Kelvin, then Diana. Play sport. Okay, play sport, yes, my friend. Okay, Diana. Ya la mencionaron la que iba a decir. No se vale eso. Ajá. A ver, dime, <laughs> dime, busca en tu corazón. No, es que solo dos, me acuerdo, y Real y Surf the Internet. Read and Surf the Internet, ok, good. Le gusta bastante decir y ya le pido a usted. Andrea, tell me Andrea, no me digas que ya te la ganaron. What TV? Me habías dicho esa, What TV. Susi. Igual ya las había escogido. Mm. Read and go shopping. Qué va. Really. Really. Bien, tenemos acá Watch TV. Go to the movies. Nadie me dijo go to the movies. Play video games. Yes. Listen to music. Read. Surf the internet. The internet. T. Play an instrument. Go shopping. Ah, no les había dicho, pero I can play an instrument. Puedo tocar instrumento. No parezco, pero sí. Ok. Go shopping. Play sport. Spend time with the family. Ah, ¿se recuerdan que les había dicho que es spend time, ¿verdad? Que es pasar el tiempo, ¿verdad? Pasar tiempo en familia. Go out with friends. Miren, este chambre estaba bueno. Este gossip se ve bueno. Ok. Go out with friends. Que es salir con los amigos. Study. Aquí están ustedes. Study. Ok. So, these are like favorite pastimes. Estos son los pasatiempos favoritos, ¿verdad? Watch TV. Go to the movies. Play video games, listen to music, read, surf the internet, play an instrument, go shopping, uh, play sport, spend time with my family, go out with my friends, and study. Bien, eh, con esto tenemos pues bastantes eh, pasatiempos, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer ahorita es que pues vamos a tener, ¿qué? Vamos a tener un... Un breve, una breve actividad, solo necesito que mencionen dos pasatiempos favoritos, ¿ok? Pueden mencionar eso, you can, eh, si quieren escriban, lo pueden, you can mention this, pueden mencionar estos, pero si no, 
sino también pueden, eh, pues, otros. Por ejemplo, go for a walk, que alguien me dijo go for a walk, ir a caminar. Eh, alguien puede decir play soccer. Eh, eh, pueden, pueden comentar también, por ejemplo, chat. Chat, que es chatear. Text, también, que es mensajear. O check de Facebook. Es un pasatiempo favorito que la mayoría tenemos. Check de Facebook. Eh, sleep. Pueden dormir. <ríe> ok, no problem. TikTok. Yes, check TikTok. Ah, hablando de eso, hablando de, de, de todo eso, mañana le voy a enviar un material en WhatsApp. Ok. Eh, Carla, ya que vos saliste de TikTok, ¿me recordás? Mañana le voy a enviar un material eh, que, 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 que es bastante interesante. Le va a ayudar mucho. Ok. Así que, bien, piensen. Piensen, solo necesito que digan dos. Voy a hacer grupos de tres, ¿ok? Groups of three people. I, I need Teacher. you to share. Yep. Entonces, esto se llama spend times. ¿Pasatiempos? No, no. Esto, no. Se, esto se llama... Esto es, podemos decirle así. Hobbies. No, hobbies. Hobbies es de ser de los amigos. O más... Ok, hobbies, what's, what's your hobby? What's your favorite hobby? ¿Verdad? O what's your favorite past time? Past time. Entonces, ustedes cuando dicen, when you are in groups of three, I need you to say, my favorite past time is mm, watch TV and listen to music, por ejemplo. Ok, o pueden poner go shopping, ¿verdad? O pueden poner study, como ustedes son muy estudiosos, se pasan estudiando, preparándose para la clase de inglés. Yes, I know. Ok, so, hobbies or pastime. Entonces, va a ser una actividad bien corta. Esta sí va a ser bastante corta, ok. Entonces, pueden mencionar cualquiera de estas u uh, también pueden decir u uh, otras, u uh, otras, ok. I'm sorry, no sé qué. Ok, okay I'm going to uh, assign Voy a hacer los groups. Ok. Y dicen, my favorite pastime is, ¿verdad? Mencionan dos. See you. And my favorite pastime is listen to music and go to the movies. Um, my favorite pastime is read and listen music. And my favorite pastime is play instrument and go to the movies. My favorite pastime is the surf the internet, listen to music. I am my favorite past um uh full sleep sports to eat eat bueno and My... Si gusta lo repetimos nosotros, tal vez en eso okay. se incorpora. Ok. My favorite pastime is listen to music and sleep.
Ok, so you finish very quickly. Terminamos bien rápido. So let's listen to um, Claudia. Tell me... Um, vamos a hacerlo de esa siguiente manera, mira Claudia. Tú estuviese con una persona o con dos. I need you to select only one person. Quiero que solo selecciones una persona, ok. Entonces tú me vas a decir, por ejemplo, si estuviste con Carmen, sería Carmen's favorite pastime is... Ok. Si estuviste con okay. Susana, sería Susie's favorite pastime is. O puede decir Susie's favorite hobby is. Ok, Claudia. And um, Susie. Susie's. Susie's. And um, favorite pastime is read. Is read. Ok. Yes. Leer. Ok, nice. No sé qué lee esta mujer, pero debe leer algo interesante. Yes. Perfect. <laughs> Yes, ahora no le preguntamos. Susi, your turn. Ok, ¿puedo repetir con Claudia o es con Claudia? Yeah, yeah, otra? no problem. Con Claudia. Ok, okay yeah. vaya. Claudia, Claudia oh, ¿puedo decirlo de otra manera? Yep, yeah. if you okay. want, no problem. Uh, her favorite pastime is surf on internet. Surf on internet, no sé qué buscará Claudia en internet, but espero que sean cosas buenas. Ok. Ok, we're, we are uh, sharing, estamos compartiendo, we are sharing uh, the opinions or the information that you have. Entonces pueden decir, por ejemplo, Nancy's favorite pastime is, ¿verdad? Or Nancy's favorite hobbies is, y dicen el, 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 el pasatiempo, o pueden decir, um, pueden decir Nancy, luego, hey, her favorite pastime is, ok. So, what about Dora? Dime con quién estuviste, o oh, bueno, coméntame. Tell me about the past time of your class. Leslie. Mm -hmm. Leslie, her favorite. Favorite past time. Past time, past time is. Past time is drawing. I'm sorry. Drawing. Ah, drawing, manejar. Eh, dibujar, dibujar. Ok, draw it. And play with your daughter. Ah, oh, play with her daughter. Her daughter. Ah, va a jugar con, con, con su hija, con su bebé. Ok, thank you. Oh, wow, Leslie, your turn. Tu turno. You go. Mm, estuvo también con nuestro Melvin. O oh, tengo que decir el de Dora. Cualquiera, no, cualquiera, whatever. Eh, Melvin, his favorite first time is play soccer and watch video in YouTube. Yes, watch video in YouTube, that's interesting. Okay, so Kelvin, your turn, tu turno. Okay, in, in Dora, his part time is in listen to music. Listen to music, okay, that's for Dora's. That's good, thank you. Yes, yes. Okay, yes. Diana, your turn. And then Marlon. Judy's favorite pastime is go shopping and watch TV. Nice. Okay, um, Marlon, then Nancy. Uh, Andrea's favorite, favorite pastime is uh, go to the movies and... Uh, Carla's favorite pastime is uh, watching TV, watch TV. Watch TV, okay, thank you, because you mentioned two different pastimes of two different people, thank you. Nancy, then Carla. Christian, he plays soccer and listen to music. Okay, his favorite pastime is play soccer. Mm -hmm. Okay, thank you. Carla, and then Andrea. Um, Andrea. Mm -hmm. He her. is here. Favorite. Favorite. Pastime. Pastime is chat on Facebook. Mm, I imagine. Okay, I can imagine. Thank you. Okay, Andrea, then we go with Carmen. Uh, Marlon's favorite pastime is pastime with your family. Okay, spend time. Spend time with the family. And Good. Okay, Carmen, then Alex. Eh, Alberto's favorite pastime 
is listen to music and play soccer. Wow, and play soccer. Okay, um, Alex, and then we go with Judy's. Claudia, favorite pastime is go to the movie. Go to the movies, thank you. Judy's, are you ready? Diana. Diana? Mm -hmm. His favorite pastime is listen music. Listen to music, Diana. Okay, good. Uh, Jose Fajardo, are you ready? Uh, Carmen, Carmen, favorite pastime, uh, Spain, time with her family. Spend time with her family. Nice, thank you. Jose Miguel, your turn. Judy's favorite pastime is go shopping. Go shopping. That's a montón. It's okay. Todos pasaron. Christian, si tu pasaste, Christian. No. Okay, you're, you go, my friend. Nancy, her favorite hobby is watch TV and go shopping. Thank you. Excellent. Tenemos visto. Bien, ¿quién me falta? Nobody. Nobody. Creo que todos bien. Siete minutos y terminamos. Ok. Seven minutes. Um, ok. Le doy cuatro segundos. Four seconds. Eso es demasiado fácil. So easy. Easy, cheesy. Carla. And then Susi. Oh, Susi. Lion. 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 Okay, what about Jose Miguel? Um, beer. Beer. Ah, bear. Beer. No, beer is otra cosa. Okay, <laughs> bear. Mm -hmm. Bear. Bear. Okay. Also. Okay, and what about Jose Fajardo? Alligator. Alligator, yes. Uh, Judith? Judith? Uh, monkey. Monkey, okay. Kelvin? ¿Te recuerdas, Kelvin? Remember one? Okay, vamos con... Um, tenemos problemas, Kelvin. Ya te voy a preguntar. What about Carmen? Ya lo dijeron, pero sí. giraffe. Giraffe, giraffe, ok. No, eso no dijeron. No dijeron giraffe. Te salvaste. Dora, que la veo ahí como que yo quiero decir. Zebra. Zebra. <ríe> la tenía ya bien lista. Ok, Marlon. Eh... Lion, eh, no, Tiger. Tiger, ajá. Tiger, bueno, sí. es primo, es primo. Ok, good. <ríe> Andrea. Eh, wolf. Ah, Wolf, Wolf. Thank you. So, si vaya la marcha de eso, si para que no diga. Sí, qué malo, vaya. No snake. Diga. Snake, ok, Snake. Ok, um, what about Diana? Deer. Ah, Deer. Yes, Deer con D. Deer, el otro era bear, o no sé si fue muy bien dicho. Deer, anterior, pero sí es bear, deer, deer. Ok, what about Nancy? Lion. La, no, no. <risa> Giro, es que ya están. <risa> ¿Ya están qué? Como que son tortillas, vaya a ser. Ok, um, here I have... Wild animals, son animales salvajes. We have lion, nadie me dijo elephant, nadie, nadie, nadie dijo elephant. Monkey, yes. Snake, snake. Zebra, zebra, como la letra Z, Z, zebra. Giraffe, deer, tiger, buffalo, wolf, crocodile, crocodile, hippo. Eso es fácil, hipo. Y bear. Bien inocente se ve con su pescado. Ok. And to finish. Cuatro minutos. 
Uh, solo recordar que Andrea, hoy, hoy te toca la sesión, Andrea. Okay. Session, ok, after. Bien, vamos, quiero explicar esto. Y con eso terminamos. Uh, tenemos los yes, no question, pero las tenemos con las terceras personas. Y eso es importante para que puedan hacer los ejercicios. Y hablando de ejercicios, recuerden, remember to do the homework. Recuerden hacer las tareas, háganlas por adelantada si quieren para que no se atrasen, para que no se atrasen. Hay algunos de ustedes que van adelantados, no hay problema, ¿verdad? Pueden hacerlo, ¿verdad? Es mejor ir adelantado que ir atrasado. Hablando de eso, Kelvin, necesito que pues avances también en la plataforma, Kelvin, ¿ok? Hello, Kelvin. Bueno, espero que, que, que sí avance. Bien, tenemos acá, eh, en las otras preguntas, recuerdan que eh, había do. Pero aquí, como es tercera persona, vamos a utilizar el das, ¿verdad? Entonces, en este caso, das, she, Carmen, me va a ayudar. Y después vamos con Carla. Carmen, das, she. Does she ask for assistance? Assistance. Assistance. Yeah. Yes. Yes, she does. No, she doesn't. Good. Excellent pronunciation. Ok, Carla. Does he. Does he. Draw. The truck. The truck on weekend. Mm -hmm. Weekends. Uh -huh. Yes. Yes. He don't. No, he don't. He does. Okay. Claudia. Does Elena. Does Elena make phone call? Phone calls. Mm -hmm. Phone calls. Yes. Yes. She does. No, she does. Okay, thank you. Um, Christian, does our does our company check the police policies? Policies. Yes, it does. Uh, no, it doesn't. No, it doesn't. Okay, thank you, thank you, thank you. Muy bien, este mañana vamos a ver. Eh, esto, ¿verdad? I like to, I love to. Mañana porque ya se nos está acabando el tiempo. De recordarle siempre la, las, las letras finales, ¿verdad? Por ejemplo, phone calls, ¿verdad? En el caso cuando también utilizamos la tercera persona, watches, ¿verdad? Watches y todo eso. Creo que están avanzando mucho. Y as you can see, we're having more, more activities. Speak. Hoy están hablando más ustedes, están participando más. Sí explico la pregunta gramatical, pero poco a poco van a ir hablando todavía más. So, thank you for your participation. Thank you for all your opinions y por estar listo. Gracias. Thank you for being ready for the answers. Paso lista. I'm going to check the, the attendance list y terminamos. Okay. So, Alberto Soriano, not here. Andrea. Thank you. Carmen. Present. Nice. Uh, Cesar, not here. Claudia. Hello. Present. Thank you. Christian. Present. Yes. Alex. Present. Uh, Diana. I'm here. Thank you. Dora. Present. Thank you. Ever, not here. Javier, not. Jose Fajardo. Present. Nice. Uh, Jose Miguel. Present. Ok. Carla. One here. Nice. Kelvin. Hello, Kelvin. I am here. Ok. Hello, Kelvin. Thank you. Uh, Leslie. Present teacher. Nice. Marlon. Present. Nice. Thank you. Nancy. Present. Hi. Uh, Susan. Hello, teacher. Hello. And Judith. Present. Okay, thank you, my friends. Gracias, mi querida gente. Nos vemos mañana. See you tomorrow. Descansen y hagan las tareas. Goodbye. Okay, Andreita. Vamos, ok, let's see. Vamos a chambrear. Vaya, Andrea, este, podemos hacer um, dos cosas, tres cosas. Uno, podemos 
a dar un repaso. Para empezar, esto se va a pasar rápido. Estos 10 minutos siempre pasan rápido. Uno, podemos repasar alguna clase, alguna parte que a ti te cueste. Dos, podemos este, hablar de algún tema que tú quieras, pero cualquier tema en inglés. Y tres, te puedo hacer una short interview, puedo hacer una pequeña entrevista, ¿verdad? Básico. Así que, pues, tú me dices cuál de esas tres cosas podemos trabajar. Eh, solo quiero saber, teacher, el, el has y el have no me quedó claro. Vale, ok. No problem. Bien. Eh, antes que nada, los verbos este, siempre se le podemos agregar cualquiera que ves acá, por ejemplo, listen, si lo conjugamos con tercera persona, es listens, ¿verdad? Por mm -hmm. ejemplo, si tenemos uh, prepare, podría ser prepares, ¿verdad? Entonces, aquí también vimos esto, ¿verdad? No hay ningún problema, ¿verdad? Este es bastante práctico, ¿verdad? Eso, lo de work, works, ¿verdad? Study, studies, go, goes. Pero en el caso de have es eh, un caso bien eh, singular. Ningún otro verbo tiene un cambio tan radical como el, como el have, ¿verdad? Entonces, have aquí, esto es una excepción gramatical. No le vamos a agregar, la, no podemos decir haves o haves, ¿verdad? Es has. Entonces, el has lo vamos a utilizar para he, she, it, solo afirmativo. Solo afirmativo. Porque si utilizamos el doesn't, si te das cuenta aquí dice lives. Pero aquí doesn't live. O sea, la S no la tiene. Entonces, aquí para utilizar el have, diría he doesn't have. ¿Ok? She doesn't have. Porque aquí se utiliza el verbo eh, como en su forma base. ¿Ok? No se, no se modifica. Así como lo encontrás en el diccionario, así lo vamos a poner acá. O sea que aquí solo lo vamos a, a modificar en afirmativo. ¿Ok? Bien, vamos a... Vamos a utilizar el has con los cabellos. ¿Ok? Tenemos black, long, blonde, hair. Y vamos a describir a ellos. Necesito que me elijas algunos de ellos para ver qué tipo de cabellos tienen. Entonces vamos a decir Luciana Haas o Matías Haas. O cualquiera puede ser. Uh -huh. a ver, veamos acá. Black, long, short, blondy, straight, liso, wavy, ondulado, curly, colocho. Uh -huh. Natalia Haas. Blondie Excelente. ¿Quién más? Another. Michael has a short hair. Short hair. Excelente. Uh -huh. Frida has black hair. Ok. ¿Y la última? Luciana has brown hair. Excelente. Good, good. Ahora, podemos utilizar el have. Necesito que me digas qué cosas tenés tú en tu casa. I have. ¿Qué podría decirme? Que tiene alrededor. I have TV. I have table. I have Ok. I... Ahora me vas a decir qué es lo que no tenés. I don't have. I don't have what? Mm -hmm. I don't have sillones. Sofa. Sofa. Yo pensé que me ibas a decir I don't have elephant o algo así, pero vaya, está bien. Entonces, él ya comprendiste. Ahora, have. Ahora. Eh, pues prácticamente ese es el uso que, que tenemos para el have y el has. ¿Tienes dudas con respecto ahora con esto? No. Si es ¿Ya más claro? Sí, ahí sí. Uh -huh. Entonces es eso. Cuando vamos a utilizar preguntas o negativas, vamos a utilizar el have para todas. Porque en ese caso estamos utilizando el auxiliar. Que sea don't, doesn't. O en este caso, 
que utilizamos eh, das. Son auxiliares. Entonces, cuando utilizas estos que se llaman auxiliares, los verbos no se modifican. Los verbos normales para todos. ¿Ok? Por eso hay que poner atención con el das, ¿verdad? O el, o el do, que es para preguntas. Y en el caso de, de negativas, es el don't y el doesn't. ¿Hoy sí más o menos? Sí, ahora sí. Vale, me alegra. Sí, lo que pasa es que a veces estas, estas son como, como pues, eh, las cuestiones gramaticales son un tanto a veces, eh, confunden, son confusas. ¿verdad? Pero si te das cuenta, no me enfoco tanto en eso, sino que, hay, sino que en practicarlo, ¿verdad? Porque la gramática normalmente tiende a ser un poquito aburrida, ¿verdad? Entonces, lo que yo no quiero es que se aburran, eso es lo que yo no quiero, porque si no, yo también me aburro. <risa> Ok, bien, este, ¿hay algo más o si no te hago una pequeña entrevista de unos tres minutos, dos minutos? Vaya. Ok, vamos a, contéstame tú, normal, relax, ok, no te preocupes, algo así como que, pues, práctico. Comenzamos. Mm, hello. Hi. What's your name? My name is Andrea. What's your last name? My name is... Ok. Hey. Es el apellido, ¿verdad? Uh -huh. My last name is Vázquez. Ok. Um, what's your middle name? My middle name is Laureana. Laureana. Andrea, <risa> Laureana. Sí. Es cierto, no, es cierto, ok. How do you spell your last name? Eh... B E F -E Q -E U I -E Z Z Z Vaya, solo que la letra A me la dijiste I y no se dice I, la letra A se dice A A, muy bien, ok, continuamos How old are you? I am 20, 27 years old Ok, what's your occupation? My occupation is promotion assistant. Assistant, assistant. Ok. Um, tell me, what time is it? Uh, what? Ten, mm -hmm. nine o'clock. Thank you. Ten and nine, porque o'clock es en punto. Perdón, entonces solo sería ten and nine. Bien, vamos con la siguiente. Tell me about yourself. Cuéntame sobre ti, lo que tú quieras. Tell me about yourself. Uh, I have two dogs. I work in the supermarket. Mm -hmm. I live with my father. My favorite. I like. I like what what the movies. Mm -hmm. My favorite food is pizza. Mm -hmm. Mm -hmm. I like to sleep. Mm -hmm. Okay, excellent. Excellent. Y lo último. Describe uh, one family member. Describe un eh, miembro familiar. Solo uno. My father. Mm -hmm. He is intelligent. Mm -hmm. General. He, he is short. Ok. Excelente. Bien hecho. Vaya, este, Andrea, ya habías estado en un, en un, bueno, terminamos, ¿verdad? Solo la pregunta. ¿Ya habías estado en un curso anteriormente de inglés? No. Solo mm. lo de inglés y de, de bachillerato, perdón, y, y algunas clases que, que tomé así en la empresa, pero fueron unas pocas, unas dos. Ok, um, yo veo que se te facilita el inglés, lo pronuncias bien. Sí, hay vocabulario para que aprender, ¿verdad? Y todo eso, pero para el nivel en el que estamos, siento que estás avanzando mucho y yo creo que sí tienes la habilidad. Así que, pues, te animo a que 
a que continúes y yo sé que vas a aprender mucho a lo largo de, pues, de todo este curso, ¿ok? Así sí, que... yo creo que lo importante es que, que a uno le guste, porque a mí me gusta. No quisiera hablarlo ya. Yo lo sé, yo lo sé, pero si te das cuenta, poco a poco en ciertas a, a, a actividades, o hablamos poco, o de repente se da la pauta, o la actividad se da para que hablemos más. Sí. Ajá, entonces de eso se trata. Entonces poco a poco, si te das cuenta, yo le estoy dando oportunidades ahora, si ustedes quieren hablar más, dele. Yo no lo voy a coartar. Yo jamás le voy a decir, no, deténganse, sino que no, dele. ¿Verdad? Entonces, cuando tú quieres expresar un poco más, adelante, sin miedo. Y si te equivocas, don't matter, ¿verdad? Eso no importa. ¿Okay? Así que, pues, ánimo, ¿verdad? Ese, tienes la capacidad y vas a aprender mucho. ¿Verdad? Así que te felicito. Sigue así. ¿Verdad? Bueno, terminamos entonces, Andrea. ¿Verdad? Te me cuidas mucho. Oh, good night. Bye. Buenas noches. Good.